上几十瓶简简单单合成一把神器，它的名字叫水桥锯。凡斯曼评价这把武器，那是相当的变态呀、啊。我只能说俩字儿啊，低调。虽然我上期视频一个不小心啊被爆炸僵尸又炸死了，但是问题真的不是很大。这期视频啊，我想了一下，有了这把雪橇就不出去探索的话，是不是有点过分了？所以说啊，咱们这期视频啊，主要目标是电池，兄弟们，制作 EXO 装备需要电池，咱们今天就奔它而去。那么喜欢本期视频，千万不要忘记留下你的关注和点赞，点赞破五千，咱们加速更新好吧？上期视频伴随着爆炸僵尸的一声巨响啊，我的城墙也遭了殃。现在马上到了晚上十点了，不折腾了，晚上修补城墙那约等于是没事找事不如回家呼呼大睡一觉，养精蓄锐，明日再战。Day four. 很快啊，时间来到生存的第一百三十一天。先看一下昨天晚上丧尸的爆炸面积，也不是很大呀，兄弟们。先把砖块给它补上，再去搞点泥土。然后我就纳闷了，兄弟们，昨天这莫名其妙被僵尸刨了两条沟，你们猜想一下，什么丧尸才能挖沟呢？而且他这一挖还不是一块泥土啊，一挖就是三块。这不得不说啊，确实是有点过分了。很快啊，这沟就被我填起来了。这填完以后也快十一点了，一刻不敢耽搁，立马出发。等等，出发之前我还是先干了一件事儿。虽然我这把雪橇锯啊有一个耐久三的属性，但是呢，这把武器上期视频我就说了，这绝对是冷兵器当中的天花板 ，Y Y D S。再一个就是啊，经验修补的附魔书我也有这个条件，所以说给他砸上一本吧。毕竟现在的丧尸呢，进化的已经是越发的嚣张，对付他们呢也不是那么的好对付，耐久掉的肯定快。我觉得现在砸上一个经验修补吧。还是非常有先见之明的。就这样，我一路向北，翻过大山，跑断腿。兄弟们看，前方是什么？没错，我又在沼泽地形遇到了这样一个建筑。上次遇到这个建筑的时候，我用 AK 打死了一条美人鱼。然后呢，也是有粉丝纷纷表示让我上去探索一下，还说什么这上面的美人鱼特别厉害，只要你距离它一定的距离，它就会把你勾引过去。哎呦，这么一说，我好怕怕呀，兄弟们。我看了一下时间啊，刚好是晚上的七点钟，索性我也不回家了。趁着这夕阳西下，咱们就到这里探索一下这美人。鱼不是厉害吗？我倒要看看啊，它到底有多厉害。你要说这个地方怎么上去，说实话还真挺好上。自从我有了二段跳，说实话我有点嚣张，兄弟们，你看吧，有石头咱就挖，没石头咱就砸，这不就是有手就行吗？可是呢，我这挖着挖着，一下就挖透了。嚯，上来一看，我的天哪，兄弟们，别的咱不说。有四颗钻石，原来这里隐藏着宝贝呀、啊！这还需要说啥？全部带走。刚把箱子盖盖上，没想到这里还有丧尸，而且还是一只超级丧尸。一打一的话，他是我的对手吗？我可以说是根本不把他放在眼里。目前我这个位置啊，应该是在这个建筑的中间层。这里除了一个宝箱呢，也没啥别的东西，所以呢，咱也不做逗留了啊，继续向上走。很快啊，我就上来了。可是呢，上来以后并不理想，没想到这个建筑的顶层呢，根本就没啥美人鱼，刷点怪很正常。但是没有美人鱼，我有点不开心啊。本来就是为了对付美人鱼上来的。再看一下这个顶层，也是啥玩意都没有。于是呢，我就骂骂咧咧的走开了啊。紧接着我就遇到了一些特别奇怪的事情。今天呢，是我来到这个生存的第一百三十三天。在这一百三十三天之内，我没有遇到过一只苦力怕，一只原版小白。然而今天，他俩都出现了。众所周知啊，一个火药在贸易战里的交易金额是一百块钱。听苦力怕爆炸的声音，跟爆炸僵尸是一个声音。来，谁能给我一个完美的解释？为什么我外出探索，在这个地方会遇到原版小白和苦力怕？我真的是太迷了，兄弟们啊，越玩越迷了啊！那你说这东西好不好吧？说实话挺好，但是呢，现在对我来说啊，没啥用了。首先呢 ，AK 我不愿意用了，再一个就是啊，骨粉也不缺了。简单探索了一下啊，也并没有电池啊，于是我就撤了。然后兄弟们看这个地方，一座孤岛上面有座房子，这个房子敢在这座孤岛上，它肯定有两把刷子。言外之意就是我敢断定，它里面肯定有电池。Nice. 看到了吧？我说啥了，兄弟们？别问我电池为啥不拿走，你也不要说。论后期配音的重要性，说实话，在当时直播的时候呢，我确实说过这么一段话，就是刚才我说的这句话。这间房子的箱子里肯定有电池，至于为啥不拿走，日常眼瞎。但是还好，粉丝都急了。最后呢，我又返回来将电池取走。然而呢，就是这块电池，兄弟们，是我录素材两个半小时以来得到的第一块电池，两个半小时就找到一块电池啊！我这个脸黑也是没谁了。但是呢，你们也千万不要把脸黑打在公屏上，因为。那我虽然电池没有找到，但是我又发现了一个东西。来，兄弟们，请将你们的所有目光投向这里。之前呢，我发现了一个海底隧道。那么这个玩意儿，咱们该叫啥呢？这应该也是个海底隧道吧？只不过这个海底隧道的打造有些特殊，它肯定跟海底神殿有着不一般的关系。咱们看一下这个地方的宝箱里都会有些什么东西。一双皮革附魔鞋子，说实话没啥用。然后再就是海晶灯了吧？别的东西我觉得也没啥稀奇的。这个地方在水底下探索起来难度有点大。
我这还是提前做了三个门，氧气没了就来下边呼吸一下。可是呢，这样也影响探索呀，兄弟们。于是呢，我一不做二不休啊，不是刚好得到一块电池吗？我先是制作了一个啊 B X O 头盔，那做这个头盔的目的呢就很明显了，我肯定是要附魔一个水下呼吸嘛。可是呢，这附魔也没经验，只能是来到下界。王石英肯定是长经验最快的。我去，又是你这只死狗，你可真是阴魂不散呀！很快啊，我就回来了。没想到这次啊，如此的幸运。本来想借用一下二楼单身十年的欧气啊，这次不用了，兄弟们，直接就给了我一个水下呼吸三。那还等啥？直接走你们，别耽误事了。有了水下呼吸啊，我可真的是游刃有余。但是呢，在这里探索了一段时间后，我发现啊，这个底下好像也并没有什么宝贝啊，兄弟们。宝箱确实是找到了几个，但是物资呢都差不多，这就尴尬了。于是呢，镜头一转，咱们来到生存的第一百三十七天。你说这几天我啥都没干吧？我还真干了点啥？你若让我说我都干了啥？我还真不知。知道我都干了啥？由于脸黑，在外探索三天，只找到一块电池。然后呢，我就回去改造我的基地了。现在你们也应该能看出来，这几个门洞子啊，都是我特意制作的，而且还在这个位置搞了一个旋转楼梯，咱们就可以直接啊来到城墙上面。目前我的城墙已经建成了三面，距离竣工呢也是洒洒水的事儿。虽然比较闲鱼，但是我真干了不少东西，兄弟们。这 EXO 装备我可能是跟他无缘。那么本期视频呢就到这里吧，咱们下期不见不散。